வணக்கம் நான் சித்து முருகேசன் மனம் உடல் இது ரெண்டுக்கும் வந்து ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு உடல் அந்த உடலை வந்து நாம் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணா அது அந்த அளவுக்கு பலம் பெறும் மனசு மனசை வந்து நாம் எந்த அளவுக்கு லேசாக வச்சுக்கிறோமோ அது அந்த அளவுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணும் இது ஒன்று தான் வித்தியாசம் ரெண்டுக்கும் இதில் எது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அது மற்றதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு மகாத்மா காந்தி அவருடைய முதுமை கால புகைப்படங்கள் பார்த்தால் தெரியும் நம்ம ஓமகுச்சி நரசிம்மன் மாதிரி இருப்பார் ஃபிசிக்ன்னு பார்த்தா ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் ஆனால் காந்தியாருடைய அந்த வலிமை பெற்ற மனம் அது அவருடைய உடலை வழி நடத்தியது அது ஒரு விதம் இவன் சிலர் கெத்தாக இருக்கிற வரைக்கும் நான் கெத்தாக இருக்கிற வரைக்கும் அந்த உடல் வலிமையோடு இருக்கிற வரைக்கும் அது ஒரு மாதிரியாக போயிட்டுருக்கேன் அது பாடி லைட்டாக காட்பாடி ஆச்சுன்னு வைங்க உடனே அண்ணன் வந்து பஞ்சரான லாரி டியூப் மாதிரி ஆகிவார் அதே மாதிரி தான் எங்கள் ஊரில் வந்து ஒரு பெரிய பாடி பில்டர் அவர் அவர் வந்து என்ன எப்படின்னா பஞ்சாதி இந்த அரை மாத கர்ப்பிணி அந்த அம்மாவை வந்து பெட்ரூமில் விட்டுட்டு இவர் வந்து பக்கத்து ரூமில் ஒரு குட்டியை தள்ளிக்கிட்டு போய் வேலை எடுப்பார் வேலை எடுக்கிறப்ப சத்தம் வருதா சத்தம் வருதா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே மேட்ரு பண்ணுவார் இப்போ கடைசி காலத்தில் அது நாடி நரம்பெல்லாம் தளர்ந்து போய் வீட்டில் இருக்கிற புள்ள குட்டியெல்லாம் அடித்து விரட்டிட்டு காலையில் சுடுகாட்டிக்கு போய் ஆகி போயிட்டு குளிச்சுட்டு அது ஒரு விதம் இவன் என்னுடைய மேட்ரு என்னடான்னா எல்லாமே வந்து பார்டர் கேஸ் தான் என்ன பார்டர் கேஸ் தான் இப்போ நான் வந்து மனம் மனித மனம் பற்றி இந்த அளவுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு என்னடா காரணம்னா நாம் வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக கொஞ்சம் வீக்கு என்ன வீக்கு பார்டர் கேஸு என்ன பார்டர் கேஸு இப்போ தமிழ்நாடு போலீஸ் வந்து கூப்பிட்டு போய் போகிற வகையில் இறக்கி விட்டு உன்னை என்கவுண்டர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அப்படியா சார் எப்படியும் ஒரு கௌரவமான வாழ்க்கை தான் வாயில் சார் சாவாவது கொஞ்சம் கெத்தாக இருக்கட்டும் சார் சார் எப்படி நிற்கட்டும் எப்படி ஓடுற மாதிரி நிற்கணுமா அப்படின்னு கலாய்க்கலாம் அது வேறு ஆனால் ஒரு உதகாத கான்ஸ்டேபிள் என்ன ஒரு உதகாத கான்ஸ்டேபிள் ஏயா நான் பெரிய மயிராணி குச்சா ஒரு புடிக்கி தாங்க மாட்டேன் இந்த ரேஞ்சில் ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசினான்னு இங்கே வேதி ஆயிடுவேன் அதனால தான் நான் வந்து மனித மனம் பற்றி நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணுறேன் அதே போல் உடல் உடலும் வந்து பார்டர் கேஸ் தான் முக்கியமாக என்னுடைய மனம் என்னுடைய மனம் தரக்கூடிய பலத்தில் தான் என்னுடைய உடல் செயல்படுகிறது அது எனக்கு தெரியும் நான் வந்து பல முறை சொல்லியிருக்கேன் நம்ம ஆளுங்களுக்கு வந்து எத்தனை முறை சொன்னாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா கேட்டிருக்க மாட்டாங்க ஒன்று இன்னொன்று ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டாங்க இந்த மனித மனம் இது வந்து என்னடான்னா ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தின் மனம் அதான் வந்து யூனிவர்சல் மைண்டு அது ஒரு பக்கம் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இண்டிவிஜுவல் மைண்டு இருக்கு இப்போ நாம் வந்து அந்த கூட்டு மனத்துக்குள்ள போயிட்டோம்னு வைங்களேன் அப்போ வந்து என்ன ஆகுன்ட்டானா இயற்கையே நமக்கு வந்து ஒத்துழைக்கும் இயற்கை நமக்கு ஒத்துழைக்கும் அதை வந்து நீங்கள் எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த சித்தர்கள் அப்படிங்கிறாங்க பாருங்க சித்தம் அப்படின்னா என்ன மனசு மனம் வழி 
செயல்படுபவர்கள் சித்தர்கள் சித்தி பெற்றேன் அப்படின்னா என்ன அப்பனுக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் நடக்கிறதா அப்படி கிடையாது சித்தி அப்படின்னா வந்து மனசு மேல ஃபுல் கண்ட்ரோல் வர்றது நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் வந்து மனசோட கண்ட்ரோலில் தான் நாம் இருக்கோம் அது வேற கதை நமக்கு எல்லா ஆதர்சங்களும் தெரியும் எல்லா நிதர்சனங்களும் தெரியும் அது ஒரு பக்கம் இருக்கிட்டான் இப்போ இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இதை பற்றி எனக்கும் வந்து காட்டமான விமர்சனங்கள் உண்டு அதாவது நாம வந்து சாகர வரைக்கும் ஏக வேண்டியது இந்த உடலோடும் மனதோடும் குடும்பத்தோடும் சமுதாயத்தோடும் இதெல்லாம் ஏக வேண்டியிருக்கு ஓயல இதை பற்றி ஒரு பிக்சரே கிடையாது இதை பற்றி ஒரு பிக்சரே கிடையாது நான்லாம் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு காலகட்டத்தில் அதாவது இங்கே ஆந்திர முதல்வருக்கு லெட்டர் மேலே லெட்டரை போட்டு பதில் இல்லாமல் பத்து ரூபா மணி ஆர்டர் அனுப்பி அதுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் கன்சியூமர் ஃபோரமில் கேஸை போட்டு இப்படி எல்லாந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தப்ப மக்கள் பாருங்கள் அதாவது மக்களுடைய சைக்காலஜி வந்து என்னென்னா டிஸ்டில் வாட்டர் கிடச்சா குண்டி கவிடுவாங்க அவ்வளோதான் இவங்க ரேஞ்சு ஆஹா இவர் வந்து ட்ராஃப்டிங்கில் புளி இவரை பிடிச்சா நமக்கு காரியம் ஆயிரும் அப்படின்னு வர ஆரம்பித்தாங்க இப்போ என்னுடைய பாலிசி வந்து என்னடான்னா மக்கள் பிரச்சனையை தீக்காம இப்போ அவனுடைய பிரச்சனையை அவனுக்கு தீர்த்து காட்டினா அவனுக்கு நம்ம மேலே நம்பிக்கை வரும் அப்போ வந்து நாட்டின் பிரச்சனையை பற்றி அவங்ககிட்ட பேசலாம் அதை விட்டு போட்டு அவனுக்கு நவத்வாரத்தில் போக போய்கிட்டு இருக்கான் அந்த நேரம் அவங்ககிட்ட உக்காந்துக்கிட்டு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் ஆர்கனைசேஷன் லேண்டெல்லாம் யார்கிட்ட இருக்கு கேபிட்டல் யார்கிட்ட இருக்கு ஆர்கனைசேஷன் யார்கிட்ட இருக்கு லேபர் மட்டும்தான் நம்மக்கிட்ட இருக்கு அதனால தான் துணியை வச்சு குண்டி அடிக்கிறானுங்க அதுவும் நாமெல்லாம் வந்து அன்ஸ்கில்டு லேபர் இப்போ என்னையும் எடுத்துக்கோங்க நான் ஏதோ வந்து இந்த ஜோதிட துறையில் இருக்கிறதுனால இதில் ஒரு வசதி ஒய்யால இதில் வந்து நீட் எக்ஸாம் பொச்சு எக்ஸாமெல்லாம் எடுத்துன்னு வர முடியாது ஜோசியத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கேள்வி என்னென்னா அவன் சொல்கிறது நடக்குதா இல்லையா அவ்வளோதான் அவன் எல்கேஜி படித்தானா பத்தாம் கிளாஸ் பெயிண்டா அதெல்லாம் கிடையாது ஸ்லோகெல்லாம் வரிசையாக சொல்கிறானா இதெல்லாம் கிடையாது அதனால் சொன்னது நடக்குதா நடந்தால் அவர் ஜூரி நடக்கலையா பார்த்து அது ஸ்கிராப் அதனால் ஏதோ காலத்தை ஓட்டிக்கிட்டு கிடக்கும் இப்போ இதையெல்லாம் போய் தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளால் அவன் நொண்டு நூடுல்ஸ் ஆகி கிடப்பான் அவன்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்க முடியாது அதனால் அவனுக்கு நம்பிக்கை வர வைக்க நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சில ஆயுதங்களை உபயோகித்து அவனுடைய தனிப்பட்ட பிரச்சனையை தீர்த்து வைத்து அப்படியே ஜோதியில் ஐக்கியமாக்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு அல்ப ஆசை ஜனங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல் ரொம்ப கேர்ஃபுல் அதாவது இதை வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா இந்த சைக்காலஜியில் எதுவும் சொல்கிறாங்க ஆல்ஃபா ஆண்கள் அப்படின்னு தலைமை குணம் தலைமை குணம் கொண்டவன் ரொம்ப குறவு ரொம்ப குறவு இப்போ நாம் வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு குழுவாக தான் அலைஞ்சிக்கிட்டு கிடக்கணும் அந்த குழுவை வழி நடத்தியவன் தலைவன் அவன் தினசரி ஒரு குட்டியை போட்டாலும் அவன் கூடிய சீக்கிரம் வந்து காய் அடித்த காலை மாதிரி ஆயிரும் எத்தனை குட்டி போட முடியும் அதனால தான் வந்து என்னென்னா இந்த ஆளுமை தலைமை குணம் கொண்ட மக்களுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைவாக இருக்கு அது ஒரு படத்தில் வரும் டே மகனே இருக்கிற இடம் தெரியாமல் வாழ்ந்துட்டு போயிடணுண்டா அந்த கேஸ் தான் அதிகம் சரி இப்போ இதெல்லாம் வந்து நான் எதுக்கு சொல்லிக்கிட்டு வரேன்னா நம்ம கல்வி அமைப்பு மனித உடல் மனித உடல்னா உடனே வந்து அனாட்டமி பயோ கெமிஸ்ட்ரி 
இதை பற்றி எல்லாம் கற்றுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சில பேசிக் இந்த உடலின் இயற்கை என்ன இந்த உடல் மனதை விட ரொம்ப பழமையானது இந்த உடலுக்கு சில சிறப்புகள் உண்டு சில சிறப்புகள் உண்டு வேண்டாம் அதை தின்னா உடனே வாங்கி வந்துடும் ஏன்னா உடம்புக்கு தெரியும் இது ஆகாதுன்னு அதை போல இந்த உடலின் சிறப்புகள் என்ன மனித மனம் மனித மனம் எப்படி உருவாகுது இப்போ வந்து இந்த பாண்டே பாண்டே வந்து என்னுடைய நம்பிக்கை என்னுடைய நம்பிக்கை அப்படின்னு நெஞ்ச நக்குவான் எனக்கு கூட ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு என்ன எனக்கு கூட ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு பாண்டே ஆஃபீஸ் ரூமில் போட்டு கும்கு கும்குன்னு கும்கி விட்டாக்கா பாண்டே திரிஞ்சிடுவான் அதுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு செயல்படுத்திடலாமா வி ஆர் லிவிங் இன் ஏ சொசைட்டி வி ஆர் லிவிங் இன் ஏ சொசைட்டி சமூகம் சமூகம் அப்படிங்கிறது ஒரு நிறுவனம் இந்த நிறுவனத்தில் நாம் எல்லாமே வந்து பங்குதாரர்கள் இந்த நிறுவனத்துக்குன்னு சில விதிகளை நாம் ஏற்படுத்தியிருக்கோம் எவ்வளவு பெரிய மாணவாக இருந்தாலும் அந்த சமுதாயத்தினுடைய விதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டு இயங்கணும் இப்போ வேணா ரொம்ப அசிங்கமாக போயிடும் இதாங்க என்னுடைய பாயிண்ட்டு அதாவது மனித உடல் சவுண்ட் மைண்டு சவுண்ட் பாடி அப்படிங்கிறான் குழந்தைங்களுக்கு மதிய உணவில் சப்பாத்திக்கு வந்து உப்பை வச்சு கொடுத்தா அது எங்கேருந்து ஒருபட போகுது யோசிச்சு பாருங்க இப்போ ஒரு பாக்கெட் பாலில் நீ வந்து கேலன் கேலனாக தண்ணியை ஊற்றி அந்த பாலை கொடுத்தினா அந்த குழந்தைக்கு எங்கேருந்து நியூட்ரிஷன் கிடைக்கும் அது எங்கேருந்து சவுண்ட் மைண்டோடு வளரும் யோசிச்சு பாருங்க இங்கே வந்து என்னடான்னா வளர்ச்சி வளர்ச்சி இப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து சமூக நலம் நீங்கள் வந்து சமூக நலத்தை காத்தால்தான் அப்போ வந்து சமூகத்தில் வாழக்கூடிய மனிதர்கள் குழந்தைகள் பெண்கள் எல்லாரும் வந்து ஆரோக்கியமான உடலுடன் ஆரோக்கியமான மனதுடன் இருப்பார்கள் அப்போ தான் வளர்ச்சி சாத்தியமாகும் இப்போ வளர்ச்சி சாத்தியமானால் இப்போ இதெல்லாம் வந்து மறுபடியும் டபுள் ஆகும் இதெல்லாம் இன்டர்லிங்க்டு இன்றைக்கி வந்து இந்த பட்ஜெட்டு பட்ஜெட்டை பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து சிரிக்கிறதா அழுகிறதானே புரியல நான் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் இருக்கிறதுலேயே மோசமானது எது எது இருக்குது இது எல்லாமே இவ்வளவு செய்வானுங்க நாம் வந்து ஒரு பட்டியல் போட்டு வச்சுக்குவோம் ஏன்னா ஷாக் ஆகி ஷாக் ஆகி நமக்கு தான் வந்து உடம்பு கெட்டு போகுது மைண்டு கெட்டு போகுது நாசமுத்து போனவனுங்க இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ சிம்பிள்னா அவ்வளோ சிம்பிள் நீ சமூக நலத்தை விட்டுட்டு சமூக நீதியை விட்டுட்டு நான் வந்து கல்விக்கு இத்தனை ஆயிரம் கோடி செலவு பண்ணுறேங்கிறான் அது உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னடான்னா சம்பளத்துக்கே பாதி பெய்யும் சம்பளத்துக்கே பாதி பெய்யும் நியூட்ரிஷனுக்கு விளையாடுவான் நிர்வாக செலவுக்கே பாதி பெய்யும் இதே கருமத்துக்கு ஒழுங்காக வந்து விவசாயத்தை டெவலப் பண்ணி விவசாயம் சார்ந்த தொழில்களை ஊக்குவித்து குடும்பங்கள் செழிப்புடன் இருந்தால் பெற்றவனுக்கு தெரியாதா அந்த குழந்தைக்கு என்னத்தை கொடுக்கணும்னு வேணா கைட் பண்ணு நீ கைட் பண்ண அரசாங்கம் கைட் பண்ணலாம் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னா என்ன மேற்பார்வை எழுதல் நீ போய் அவன் பொண்டாச்சி அவன் பஞ்சாதியோட படுத்து புள்ளப்பத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவனுக்கு செக்ஸ் எஜுகேஷனை கொடு அவனுக்கு எய்ட்ஸ் பற்றிய விழிப்புணர்வை கொடு அவன் எத்தனை குழந்தை பெற்றுக்கலான்னு சொல்லு அந்த குழந்தைக்கு எப்பப்போ என்னென்ன தடுப்பூசி போடலான்னு சொல்லு அதை விட்டு போட்டு எல்லாத்துலேயும் போய் மூக்கை நோய்ச்சிக்கிட்டு எல்லாம் வந்து என்னென்னா அந்த கடலில் ரசம் வச்ச கதை கருமம் பிடிச்சவனுங்க பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சுத்தூரிலிருந்து முருகேசன்